，朋友们，现在我在深山，这后边呢，有一独户人家，有人居住的啊。然后这个房子呢，已经有几百年了，而且大多数呢都是非常珍贵的那种古楠木，我带你们去看一下。这栋房子就是几百年了的楠木房啊！我带大家看一下看一下这个水缸，他们这个水缸还搞得比较有特点。这个是圆弧形的，这种石头很难找的。大家看一下。它这个柱头都是楠木的，就是这一栋房子啊，很多的这个柱头都是楠木的。这一颗，看一看，懂的可能就知道啊，就是这一栋古木房。已经是有几百年的一个历史，那么这些柱头和它装这个房子的这个门板，大多数都是楠木的。那么大家可以看到这边这些柱头也是，啊，然后他们这里不是搬迁吗？中间这里有一家搬迁了，就是一间了，就是一间一个晋升，有一家搬迁了。那么就是中间这一间锯下来，上面的木料都卖了几千块钱。特别难得的一栋古木房、啊，主人家呢现在去山上找羊了。我们看一下，他这里还挂了好多的老腊肉。这一栋木房，至今已经是最少有两三百年了。你们觉得值多少钱？大多数都是楠木的，就这边随便削了一间，他们就可能有一两棵楠木树吧，就卖了几千块钱。我估计这一整栋的话，最少也得个上百万吧。大家说呢？下大雨了，走不了了。我就落叶难了。<笑>哦，你们在这等于和我们那边还可以拆的是吧？嗯。哦。我听他们说，这个房子都整了几百年了了。对啊。都几百年了。那是几百年了，张哦。你们晓你们都不晓得哈？哪个事儿真的？嗯，你不晓得。有人来买过没啦？不是二三十档喽。来二三十档啦，出好多钱哇、啊？不晓得。这个房子啊，爸呀，假如要是我全部都难卖啊，爸卖啊，卖八八万的，最少的哦。两百万啊，这个没有。现在难不好多人，今年他才不成吗？嗯嗯嗯。如果要全部是，也就不得了嘞。全部是，也就不得了嘞。人家在那那个车啊，几个人家都卖好多钱嘛？卖几千块钱说的噻。哎呀，走了，老娘。嗯。走了，无聊。不要紧，这个鱼也等不住啊！不，他要还在偏下来，要偏下来，没事的。就这一栋老房子是楠木房，呃，听这个老人家说，已经有这个好多人来看过了，可能是这个价格谈不拢吧。就是你们看到的中间切下来那一点，就卖了好几千块钱，我估计一整栋的话，最少也要
好几百万，甚至上千万。朋友们，大家好！我现在所在的位置是毕节贺章县的安乐西乡，这里地理位置偏僻，距离县城有60公里，地处贺章县的西北部，东接云南镇雄县。安乐西境内呢，山高坡陡，沟壑纵横，土地破碎，陡坡占全乡耕地的 90% 以上，形成了山沟六面坡的特殊地理状况。气候低温多雨，年平均气温呢仅14度。乡内最低海拔 1,500 米，最高海拔呢有 2,400 多米，居住环境相对恶劣，但也正因为这样独特的气候环境，特别适合天麻的生长。近年来，安乐西大力发展宁夏天麻种植，如今的种植规模遍布全乡，三分之二的村民都在自家林中种植了天麻。说起天麻，大家印象中，贵州大方、云南昭通、小草坝等地的天麻呢比较出名，但当我问起安乐西的种子户，他们也都觉得自己的天麻才好，不但好吃，品相也好，天麻树的含量也高。这里的天麻好不好，我们暂且不说，先看一看这里的地理条件。安乐西山高坡陡，想存住水分呢非常的难，但天麻的生长又偏偏喜欢潮湿的环境。这样的地形跟天麻生长环境背道而驰，但大家别忘了，这里的年平均气温呢仅14度，热天较少，雨天较多。正因为雨多，也恰好解决了山坡陡、存不住水的问题，更是解决了天麻虽然喜欢潮湿，但也怕水涝的大问题。因为一旦排水不好，出现水涝呢，天麻就会腐烂。而安乐西的地形完全不用担心这个问题。所以，生长在这些树林里的天麻呢，几乎不会有坏的天麻。也恰好山高坡陡，存不住水的原因，那天麻的含水量呢，比别的地方低 5% 到 10% 但枝叶呢更浓，且口感更好。因为水分含量低，所以天麻干品率也是非常高。特别是一些朋友喜欢购买新鲜天麻回家做干天麻呢，最为划算。大多数地方的鲜天麻需要五到六斤才能干一斤，而安乐西的天麻只需要四到五斤鲜天麻呢就可以干一斤，甚至有些特殊地段的天麻不到四斤就可以干一斤天麻。所以在我看来啊，这边的天麻虽然名气不如其他几个地方，但通过地理环境、天麻品相以及干品率来分析的话，不说比别的地方好，但也不会差。如今天麻种植也成为安乐西的支柱产业之一，但天麻的市场呢却不尽人意。也希望更多的人知道贵州有这个小地方盛产天麻，而且品质呢还不错。